Hola! Welcome to KBasic. Today's tutorial is about how to use PowerPoint presentation in OBS Studio for FB live stream. Again, ang tutorial na to ay pamela ng mga beginners. Hi! Welcome to KBasic. So, welcome back. So, this time, gumawa naman tayo ng another tutorial para naman sa paglalagay ng PowerPoint sa inyong OBS Studio na gagamitin nyo naman sa live streaming. Alam ko maraming paraan ng paglalagay ng PowerPoint sa OBS. Itong ituturo ko ay para paraan blues lang to. Ayo, para lang magamit natin yung PowerPoint na ginamit natin. Yung tinuro ko ng part 1 and part 2 kasi medyo masalimuot siya. Especially Ayan, pinalala, ang dami nating pinalabas, ba? Nag-image tayo, image slideshow, nag-video tayo, background music, ang dami. Ngayon, kung gusto natin, PowerPoint lang talaga ang gagamitin natin. Ito lang yung para-paraan. Hindi ko alam kung ano pa yung ibang paraan, pero alam ko may uh, iba pang way ng paglalagay ng PowerPoint sa OBS Studio. Pero para lang sa mga tulad ko, kunwari ay eh, nagmamadali. So, ito lang yung para-paraan na blues natin na ituturo. So, last time meron tayong welcome cover. Pwede nyo pa rin namang gamitin yung welcome cover para tuloy-tuloy pa rin kayo kapag nag-open na kayo ng inyong OBS Studio and nagla-live stream na kayo, okay lang yung welcome cover na yan. Ngayon, for example, yung attendance, yung mga ganito, gusto nyong ilagay sa PowerPoint. So, ang gagawit, gagamitin na lang natin ngayon, welcome cover and PowerPoint presentation. Okay, so, add, add scene, sulat natin, PowerPoint. Or kung ayaw nyo lesson proper, halimbawa, nandyan na lahat ng inyong lesson. And, punta tayo sa sources, maglalagay na tayo ng PowerPoint presentation. Ang pipindutin naman natin ay window capture. Dito natin ilagay yung PowerPoint. Uh, presentation. Sige, habaan natin. Gusto natin ito yung makita sa ating presentation. Ito yung PowerPoint na gagamitin natin. For example, Kung saan present yung inyong windows, yun ang may kita niya. So, ngayon, if you fit to scale natin to, or if you fit to screen pala, fit to screen. Pero habang nagpe-present, ayaw naman natin ipakita tong mga slides na nakatago dyan. And, gusto natin itong screen lang. Hindi tayo pwedeng mag click ng, ito yung powerpoint natin na pwede siyang naka-minimize dyan. Hindi tayo pwedeng mag-slideshow. Natry ko kanina nag-slideshow ako. Pero dito hindi siya nag-slideshow. Oh, don't worry, hindi pa siya lumalabas sa program. Okay, ayusin muna natin bago natin siya palabasin doon. Okay, ang gagawin natin ay okay. Tapos, ayan siya. Ayan yung mismong PowerPoint nyo na pwede nyong galawin. So, itong gagawin natin, ang ilalabas lang natin ay yung mismong screen. Pwede naman. Ayaw pa natin makita yung ruler-ruler. Adjust natin. Kayo na bahalang mag-adjust. Ayan, okay na yan. Okay, and yun nga lang, nakikita yung cursor nyo kasi naka-window capture siya. Okay din yun. Nasa video lesson kayo, at least kahit pa paano, parang siya yung cursor nyo. Okay, so yan yung inyong parang a welcome cover sa so inyong lesson proper. And, test natin yung video. Ito ay video, ayan. Now, make sure naka-open ang inyong desktop audio. Sagad nyo na yan. Malakas. 
Wala kasi audio nito sa live stream, kaya maganda. Ngayon natin siya ipi-play. Okay, nagpi-play na siya, malakas siya. And then, hindi na kayo mag-aaraw next. Dito na kayo gagalaw since hindi naman siya nakikita doon. Ngayon i-transition natin. Makikita na siya sa inyong uh, screen. Just make sure na hindi nyo to mako-close kasi mawawala yung presentation nyo. Ngayon for example, magpo-proceed na tayo next. And then next. Next. Dito na lang kayo gumawa ng inyong graphic design. Ang disadvantage lang nito, hindi nyo magagamit yung inyong mga animation, yung mga transition nyo. Yung transition, yung animation, yung animation ng mga text, magiging plain ano lang siya. Magiging plain text lang siya. Pero, okay lang din naman. Mas less pa rin yung uh, effort doon kaysa mag-isa-isa kayo ng paglalagay ng image dito or image slide show. Lagyan natin ng camera. Dahil gusto natin meron tayong camera. There. Gusto natin nagdi-discuss tayo. Para matakpan yung arrow doon, lagyan natin yung camera natin dito. And then, flip horizontal. Ayan, okay na yan. There. Ngayon, mag-live stream na tayo. Punta tayo sa ating Facebook. So, mag-live stream ulit tayo. Live. Ito naman gagawin nyo kapag naghahanda kayo. Kaya, huwag kayo mataranta. So, nakaset so, yung privacy muna natin sa ako lang. Tapos, sample OBS with PowerPoint. Use stream key. Kunin natin yung stream key. Copy natin yun. And go back to your OBS. Punta tayo sa settings. Stream tayo. Delete natin yung lumang stream key. Lagay natin yung bago. And then okay. And mag-start streaming tayo. Okay, mag-alala hindi pa nag start yun. Unless, klinik nyo yung go live. Ngayon, pindutin natin yung go live. Pero wait muna natin. Wala pala lumalabas sa OBS natin. Restart natin. Yan. Transition tayo na transition. Pero restart pala natin. Nag-stop na yung ating welcome program. Ulit, itong welcome cover natin, may may audio yan. So, yan. Gumagana yan. Eh, nagsasalita na ako dyan. Ito na. Hindi pa tayo live. Mag-live tayo. Go live. Just to check kung gumagana yung ating tinuro. So, ayan. Nakita nyo. Malaki yan. Diba? Nasa screen yan. Naka-live na tayo dyan. And, ito tayo sa OBS. Try natin yung lesson proper natin kanina. Huwag muna kayo mag-transition kasi wala pa kayo sa first page. Puntahan nyo ulit yung inyong. Ayan. Puntahan nyo inyong PowerPoint. And, pwede na kayo mag-transition. There you go. And yan, mag-discuss na kayo dyan. Ang kokontrolin nyo naman itong PowerPoint ninyo. Yan, so habang nag-discuss kayo dyan. Next, i-test natin kung gagana to sa FB Live. Sa live stream. Kung 
Magana naman siya, di ba? Fini- dinaya lang natin yung pag-fit nung PowerPoint natin sa screen. Pero pag meron kayong videos, gumagana siya dito. So, no need na ilipat nyo pa yung i-layout nyo to sa PowerPoint. Tapos, uh, ilagay nyo to sa Wondershare Filmora or dyan sa inyong PowerPoint mismo. Tapos, convert mo pa sa MP4. Ito, mas less hassle kasi yung mismong PowerPoint nyo na yung ginamit nyo and nakokontrol nyo. Ayan, kung may activity kayo, pwede din kayo maglagay ng timer dyan. Lagay kayo ng timer dito sa presentation. Lahat na ng format, gagawin nyo na sa presentation ninyo. Ganyan lang kung paano natin pagaganahin yung ating PowerPoint. Parang ano lang to, dinaya natin yung paglagay sa screen ng PowerPoint. Maganda pa rin naman yung quality ng kanyang video. And i-check natin sa audio. Maganda pa rin naman, di ba? So, pag nagle-live stream kayo, huwag nyo ulit i-on yan. May cellphone kayong katabi, doon kayo manonood ng live stream. And, doon nyo panoorin yung mga comments ng bata ninyo. Doon nyo mamonitor yung comments ng bata ninyo. And, yan yun. So, tapos na tayo. Stop streaming na tayo. So, view post. Panoorin natin yung ginawa natin. gumagana siya, di ba? Saka naka full screen pa rin tayo. Punta na tayo sa lesson proper natin kanina. Ayan. So, gumana naka, naka full screen ngayon yung ating PowerPoint. Hindi halatang hindi siya naka slideshow. Ayan. Sa live stream, napakalinaw ng audio ng ating So, naririnig yung audio ng video sa PowerPoint. Eh, naririnig din yung microphone ng speaker. Tingnan natin kung nag-next-next siya. Ayan. So, gumagana. So, naririnig yung mic ni teacher. So, pinakita ko lang sa inyo na pwedeng gamitin yung PowerPoint ng window capture lang at gumagana yung inyong video and microphone and camera ng maayos gamit ang inyong OBS Studio. Dalawa lang gagamitin nyo dun. Example, welcome cover lang and yung inyong lesson proper. Yung lesson proper. Diba? So, welcome cover lang and yung inyong PowerPoint presentation. Pwede na kayong mag-livestream ng madali lang yung inyong kaharap. Wala kayong masyadong pipindutin. Walang hotkeys. Walang masyadong ek-ek. Para sa mga talagang yung natataranta kapag nandito kasi kayo sa OBS. Uh, baka mataranta kayong mag-control nung mga dapat uh, controlin dito. So, dalawa lang ilalagay nyo, yung welcome cover nyo or yung lesson proper. Kung gusto nyo naman yung welcome cover nyo, nasa lesson proper na. So, yung PowerPoint lang ang palalabasin nyo dito sa inyong OBS Studio. And pwede na kayong mag-live stream. So, again, sana nakatulong to sa mga kailangang or gustong gumamit ng PowerPoint gamit ang kanilang OBS Studio. And gustong makapag-live stream sa Facebook. Thank you.